হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি কথা বলবো টাইপস অফ মেশিন লার্নিং মডেল নিয়ে ওকে তো আমি যদি মেশিন লার্নিং মডেলগুলো আসলে কি টাইপের এটা যদি একটা জেনারেলাইজড একটা ক্লাসিফিকেশন করি তাহলে আমি মেইনলি দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ডিসক্রিমিনেটিভ মডেল আর একটা হচ্ছে জেনারেটিভ মডেল ওকে তো ডিসক্রিমিনেটিভ মডেলের ভিতরে অনেক টাইপের লার্নিং প্রসেস আছে আবার জেনারেটিভের মধ্যেও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের লার্নিং প্রসেস আছে ওকে তো আমি যদি এখন মেশিন লার্নিং মডেলগুলো আসলে কিভাবে লার্ন করে তার ওপর বেচ করে যদি আমি এদেরকে ক্যাটাগরাইজ করি তাহলে ব্যাপারগুলো এরকম হয় যে সুপারভাইজড লার্নিং প্রসেস আছে আনসুপারভাইজড আছে এবং রেনফোর্সমেন্ট লার্নিং আছে ওকে তো রেনফোর্সমেন্ট লার্নিংকে আবার সেমি সুপারভাইজড বলা হয় সো সুপারভাইজড আনসুপারভাইজড অ্যান্ড রেনফোর্সমেন্ট আমরা সাধারণত বলতে পারি যে এই তিন ধরনের লার্নিং প্রসেসের মাধ্যমেই আমরা মেশিন লার্নিং মডেলকে সাধারণত ট্রেন করি ওকে তো দেখেন যে যদি আমি কথা বলি সুপারভাইজড নিয়ে তাহলে সুপারভাইজড কি তো সুপারভাইজড মানে হইতেছে যে অ্যাকচুয়ালি কোন কেউ একজন সুপারভাইজার থাকবে ঠিক আছে মানে কেউ একজন সুপারভাইজার থাকবে এবং সে আপনাকে গাইড করবে সেই হিসেবে আপনি যেন ট্রেন হইতে পারেন ওকে যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি এমন একটা প্রবলেম নিয়ে কাজ করতেছেন যেখানে আপনার কাছে হয়তো বা কিছু ফ্রুট আছে আপনি সেটাকে হয়তো বা রেকগনাইজ করবেন লাইক কিছু ব্ল্যাক কালার ফ্রুট ফ্রুট আছে অ্যাপল আছে আবার কিছু আছে সাপোজ গ্রিন অ্যাপল আছে ওকে তো এখন দুই ধরনের আপনার কাছে অ্যাপেল আছে এখন আপনি চাচ্ছেন যে নতুন একটা অ্যাপেল আসলে সেই অ্যাপেলটা আসলে কি টাইপের সেটা ইদার ব্ল্যাক অর গ্রিন ওকে তো যে কোনো একটা হবে তো এই ধরনের প্রবলেম আপনি যদি সলভ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার সুপারভাইজড অ্যাপ প্রসে যাইতে হবে দ্যাট মিন্স আপনি যখন মডেলকে ট্রেন করবেন তখন আপনি বলে দিবেন ওকে আপনি বলে দেবেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার ট্রেনিং স্যাম্পলের মধ্যে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এটা হচ্ছে গ্রিন আপনি এভাবে বলে বলে দিবেন ওকে তো যখন আপনি লেভেলগুলো বলে দিচ্ছেন এ এটাই হচ্ছে সুপারভাইজড তো সুপারভাইজডের মধ্যে আবার দুই ধরনের ক্যাটাগরিস আছে যেমন ধরেন একটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন আমি এখন যে কথাটা বললাম এটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন আর আরেকটা হচ্ছে রেগ্রেশন তো আমরা কোনটাকে ক্লাসিফিকেশন বলতেছি আমরা ক্লাসিফিকেশন বলতেছি যেখানে আমাদের টার্গেটগুলা এমন কিছু থাকবে যেটা আমরা মূলত কি ক্লাসিফাই করব ঠিক আছে ক্লাসিফাই করব যেমন আমার এখানে দুই ধরনের টার্গেট আছে হয় ব্ল্যাক কালার আপেল হবে আর না হয় গ্রিন আপেল হবে এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই ঠিক আছে তো এটা কি এটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন বাট আপনার যে টার্গেটটা এরকম হইতো যে আপনার আউটপুট আসলে হবে একটা নাম্বার লাইক হোম প্রাইসেস বা স্টক প্রাইস আসলে স্টক প্রাইস আসলে এক্সিস্টিং যে কোনো একটা সংখ্যা তা না এটা যে কোনো একটা সংখ্যা হইতে পারে একটা যে কোনো একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যালু হইতে পারে ঠিক আছে সাপোজ কিছু ফ্যাক্টর আছে সেই ফ্যাক্টরের উপর বেচ করে হয়তো বা আপনার স্টক প্রাইস তিনশো হইতে পারে চারশো হইতে পারে পাঁচশো মানে কোনো লিমিট নাই ঠিক আছে তো যখন আপনার টার্গেট আপনার প্রবলেমের উপর বেচ করে আপনার টার্গেট থাকবে এমন কিছু প্রেডিকশন করা যেটা আসলে একটা কন্টিনিউয়াস নাম্বার হইতে পারে সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলতেছি কি রেগ্রেশন কিন্তু সুপারভাইজড ক্লাসিফিকেশন রেগ্রেশন দুইটাই হচ্ছে কি সুপারভাইজড দুইটা দিয়ে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকবে এবং ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকবে ওকে আমরা যদি আরও কিছু ক্লাসিফিকেশনের এক্সাম্পল দিই যেমন স্প্যাম ইমেল ক্লাসিফিকেশন এটাও সুপারভাইজড তারপর হার্ড ডিজেস প্রেডিকশন ডিজেস প্রেডিকশন করবে ডিজেস আসে কি নাই এটাও সুপারভাইজড মানে ইয়াস অন্য ক্লাস ক্লাসিফিকেশন করবে ওকে তো এগুলো সবই সুপারভাইজড এবং ক্লাসিফিকেশন আর রেগ্রেশনের কথা বলতে গেলে যে কোনো কন্টিনিউয়াস সংখ্যা যদি প্রেডিকশন করে বা আমাদের টার্গেট যদি হয় কন্টিনিউয়াস সংখ্যা তাহলে সেটাকে বলতেছি আমরা কি রেগ্রেশন তো এগুলোর আসলে আমাদের কি লেভেল থাকবে সো দ্যাটস ওয়াই এটা সুপারভাইজড আর যেগুলোতে লেভেল থাকবে না যেমন আন আমি যদি কথা বলি এইটা তো এখানে দেখেন আনসুপারভাইজড লার্নিং আমরা কোনটাকে বলতেছি এখানে আমাদের প্রবলেমটা এরকম যে আমাদের কাছে আসলে র্যান্ডম কিছু ডেটা আছে আমরা আসলে জানি না ওই ডেটার ভিতরের প্যাটার্ন আমরা জানি না সো এখানে কিছু বলেও দিব না যে এটা ব্ল্যাক কালার বা এটা এটা হচ্ছে যে রেড বা এটা হচ্ছে গ্রিন অ্যাপল আমরা কিচ্ছু বলে দেবো না আমরা জাস্ট মেশিন লার্নিং মডেল দিয়ে ওকে কি করব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সহজ করে বলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্লাস্টারে আমরা ভাগ করে ফেলবো বেস্ট অন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অটোমেটিক্যালি আপনার যেগুলো হচ্ছে গ্রিন অ্যাপেল সেই গ্রিন অ্যাপেলগুলো আলাদা ক্লাস্টারে চলে যাবে যেগুলো ব্ল্যাক সেগুলো আলাদা জায়গায় চলে যাবে যেগুলো রেড সেগুলো আলাদা জায়গায় চলে আসবে তো এই যে ওয়েটা এটাকে বলতেছি আমরা কি আনসুপারভাইজড এটা যে সবসময় ক্লাস্টার 
তা না ক্লাসটা ছাড়াও আসলে আরও অনেক টাইপের আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিং অ্যাপ্রোচ আছে তো এখানে আমি যদি আরও সহজ করে বলি কিছু আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদমের নাম বলি যেমন কেমিনস ক্লাস্টার আছে হায়ার ইকেকাল ক্লাস্টার আছে প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস এটাও অলসো আনসুপারভাইজ তো এটা ছাড়াও আসলে অনেক আরও অনেক কিছুই আছে যেটা আনসুপারভাইজ আর সুপারভাইজের ভিতরে আমি যদি এখানে ক্লাসিফিকেশনের কথা বলি সেখানে ডিসেন্ট্রি আছে র্যান্ডম ফরেস্ট এক জি বুস্ট ক্লাসিফায়ার অ্যাডা বুস্ট ক্লাসিফায়ার তারপর আর্টিফিশিয়াল নিউওয়াল নেটওয়ার্ক কনভলেশনাল নিউওয়াল নেটওয়ার্ক হ্যাঁ সবগুলো আসলে ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড রিগ্রেশনের কথা যদি আমি চিন্তা করি সেক্ষেত্রে লিনিয়ার রিগ্রেশন আছে তারপর হচ্ছে আপনার এখানে কে এন এন রিগ্রেশন আছে এক্সিবুস রিগ্রেশন অ্যাডা বুস্ট রিগ্রেশন পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন তো আরও অনেক টাইপের রিগ্রেশন অ্যালগোরিদম আছে যেটা আমি মেনশন করলেও করা যেতে পারে ওকে তো এখানে যদি আমি একটু সামারি করি যে অ্যাকচুয়ালি সুপারভাইজড এবং আনসুপারভাইজের মধ্যে মেইন ডিফারেন্সটা কোথায় মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে লেভেলের মধ্যে ওকে তো আমাদের আমাদের আনসুপারভাইজে কোনো আসলে লেভেল বলা থাকবে না ঠিক আছে এটা আসলে কি বা এর আইডেন্টিটি কি অ্যাকচুয়াল ডেটার আইডেন্টিটি কী এটা আসলে বলা থাকবে না তো এই জন্যই এটা আসলে আনসুপারভাইজ মানে এক্ষেত্রে সুপারভাইজ করার মতো কেউ নাই ঠিক আছে ও নিজে নিজে শিখে শিখে আসলে সে ক্যাটাগোরাইজ করবে ওকে তো আমরা যদি আর একটু বড় পরিসরে দেখি তাহলে এই পিকচারটা দেখলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব এখানে আপনি মেশিন লার্নিং দেখতে পাচ্ছেন এখানে সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদমগুলো আছে আনসুপারভাইজ অ্যাপ্রোচ আছে সুপারভাইজের ভিতরে ক্লাসিফিকেশন আছে রিগ্রেশন আছে আনসুপারভাইজের ভিতরে ক্লাস্টারিং আছে ডাইমেনশনাল রিডাকশন আছে ওকে তো এগুলো সবই হচ্ছে মেশিন লার্নিং অ্যাপ্রোচ এখন এই সবগুলো যে কোনো একটা ওয়েতে আপনি আসলে মডেলকে ট্রেন করতে পারেন কিন্তু এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার প্রবলেম স্টেটমেন্টের উপর আপনি আসলে কোন অ্যাপ্রোচে যাবেন আপনি কি ক্লাসিফিকেশনে যাবেন নাকি রিগ্রেশনে যাবেন নাকি রেনফোর্সমেন্ট লার্নিং এ যাবেন এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার আপনি আসলে কোন প্রবলেম সলভ করতে চাচ্ছেন সো দ্যাটস ওয়াই এআই যে কোনো একটা এআই অ্যাপ্লিকেশন বা মেশিন লার্নিং অ্যাপ বেসড অ্যাপ্লিকেশনের প্রথম যে ধাপ সেটাই হচ্ছে আপনার প্রবলেমটা খুঁজে বের করা আসলে কি প্রবলেম আপনি সলভ করতে চাচ্ছেন তার উপর বেচ করে আসলে বাকি স্টেপগুলো তৈরি হয় ঠিক আছে তো এই সুপারভাইজড আনসুপারভাইজ এই যে কথাগুলো বললাম এগুলো সবই আসলে ডিসক্রিমিনেটিভ মেশিন লার্নিং অ্যাপ্রোচ ওকে সো গাইজ এআই কোয়েস্ট আমাদের একটি কমিউনিটি এবং এই কমিউনিটিতে আমরা কিছু লাইভ কোর্স অফার করি বর্তমানে আমাদের যে লাইভ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবল আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাইথন ফর এভরিবডি উইথ ওয়েব স্ক্রাপিং দেন ডাটা অ্যানালাইসিস দেন ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং দেন জ্যাঙ্গো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এবং এডাব্লুএস তো আমাদের কোর্স মডিউলগুলো আসলে অনেক জোস এবং আমরা ট্রাই করি সব কিছু হ্যান্ডস অন দেখানোর জন্য তো চলেন এবার আমরা আসলে একটু জেনারেটিভ নিয়ে কথা বলি তাহলে জেনারেটিভ তো জেনারেটিভ মানে হইল যে কোনো কিছু হলো জেনারেট করতে পারে মানে আমরা তো সুপারভাইজড আনসুপারভাইজটা দেখছি একটা জিনিস তো হ্যাঁ জেনারেটিভ মডেলগুলো আসলে সুপারভাইজড অ্যাপ্রোচে আপনার মডেলকে ট্রেন করা যায় আনসুপারভাইজড অ্যাপ্রোচে ট্রেন করানো সম্ভব তো আমরা ওই দিকে যাচ্ছি না আমরা জাস্ট ওভারঅল জেনারেটিভের যে কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটা নিয়ে কথা বলি দেখেন জেনারেটিভ মানে হইতেছে যে কোনো কিছু জেনারেট করা জেনারেট মানে কীরকম সাপোজ আপনি মডেলকে শিখাইছেন যে হয়তো অনেক লার্জ অ্যামাউন্টে ডেটা দিয়ে মডেলকে শেখাইছেন শেখানোর পরে আপনি যখন তাকে কিছু একটা প্রম্প্ট দিচ্ছেন সে সে আপনাকে অ্যান্সারটা রেডি করে আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে আপনি হয়তো এক্স্যাক্টলি একটা কোশ্চিন এবং তার অ্যান্সারটা কী হবে এটা হয়তো বা আপনি সরাসরি তাকে হয়তো বা শেখার নাই বাট তাকে আসলে এমনভাবে ট্রেন করা হয়েছে যে তার ভিতরে যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেই ইনফরমেশনের উপর বেস করে সে নতুন করে একটা ইনফরমেশন বা একটা উত্তর সে জেনারেট করতে পারে তো বর্তমান সময়ে জেনারেটিভ মডেলে যদি একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে সবার শুরুতে যে নামটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে চ্যাট জিপিটি এবং বার্ড এআই তো আসলে তার আগেও যে জেনারেটিভ এআই ছিল না তা না তার আগেও ছিল মিড জার্নি ছিল ডালি ছিল ডালি টু এগুলো সবই হচ্ছে জেনারেটিভ এআই বিকজ সবাই আসলে প্রম্পটের উপর বেচ করে নতুন কিছু জেনারেট করতে পারে ওকে তো জিপিটি যদি আপনি ফুল ফর্ম দেখেন যে জেনারেটিভ প্রি ট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার তো এটা একটা প্রিটেইন মডেল সো আপনি আলটিমেটলি জিপিটি থ্রি বলেন বা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বা ফোর বলেন প্রতিটা আসলে জিপিটি এক একটা এক একটা করে অ্যাডভান্স মডেল তো এগুলো সবই হচ্ছে কি জেনারেটিভ নতুন কিছু জেনারেট করতে পারে যেমন আপনি একটা প্রম্পট দেন তাহলে ওই প্রম্পটের উপর বেচ করে হয়তো আপনাকে অ্যান্সারটা দিয়ে দিল তো এগুলো আসলে কি আপনি যে স্পেসিফিক একটা কোশ্চিন বলে দিচ্ছেন বা তার উপর বেচ করে আপনি একটা অ্যান্সার রেডি করে রাখছেন সেটাই আপনাকে দেবে তা না এমন কিছু না তাকে লার্জ অ্যামাউন্টে ডেটা দিয
তো আমি যে জেনারেটিভ মডেলগুলো নিয়ে কথা বললাম যেমন বার্ড বা জিপিটি তো এগুলো সবই হচ্ছে কি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল তো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল কি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল হইল এটা আসলে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর একটা কনসেপ্ট তো এনএলপি ইজ অলসো দ্য পার্ট অফ মেশিন লার্নিং তো এখানে আপনি জিপিটি টু বলেন থ্রি বা ফোর বলেন হোয়াট এভার বা বার্ড বলেন এগুলো সবই হচ্ছে কি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এআই মডেল এবং প্রত্যেকটা এআই মডেল আসলে হিউজ অ্যামাউন্টে বা লার্জ স্কেলের আসলে ডেটা দিয়ে ট্রেন করা হয়েছে ঠিক আছে তো এই যে লার্জ স্কেল বা ফুললি উইকিপিডিয়ার যত ডেটা আছে বা গুগলের যত ইনফরমেশন অ্যাভেলেবল আছে বা যত বই আছে তো এই যে ডেটাগুলো দেরকে ট্রেন করা হয়েছে এই জন্যই মূলত এরা আসলে কি এল এম বা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল তো বর্তমান সময়ে আসলে জেনারেটিভ এআই বা এল এল এম এই কনসেপ্টগুলো আসলে অনেক মানে ফেমাস হচ্ছে লাস্ট টু ইয়ার্স যাবৎ তার আগে আসলে এই জেনারেটিভ এআইয়ের কনসেপ্টটা আসলে মানুষের কাছে এতটাও পরিচিত ছিল না লাস্ট টু ইয়ার্স আসলে যতটা পরিচিত হয়েছে ওকে তো জেনারেটিভ এআই দিয়ে আসলে কি ধরনের প্রজেক্ট করা যায় এটা যদি আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে আমরা আসলে ভিজুয়াল কন্টেন্ট বলেন অডিও বলেন টেক্সট বলেন কোর্ট জেনারেশন বলেন আমরা সব ধরনের কাজই কিন্তু জেনারেটিভ এআই দিয়ে করতে পারি যেমন ধরেন আপনি ডালির কথা যদি চিন্তা করেন ডালিতে আপনি চাইলে আপনি প্রম্প্ট লিখে দিলেন ও আসলে আপনাকে একটি কি একটা ড্রয়িং করে দেবে এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে আপনি প্রম্প্ট বলে দিলে তারা অ্যানিমেশন জেনারেট করে দেয় সো এগুলো আসলে সব কিছুই কি ভিজুয়াল কন্টেন্ট তাই না যেটা আমরা দেখতে পাই তারপর আপনি যদি অডিও জেনারেশন করতে চান বা মিউজিক জেনারেশন করতে চান সেটাও আসলে পসিবল জেনারেটিভ এয়ের মাধ্যমে তারপর টেক্সট জেনারেশন করতে চাইলে সেটাও পসিবল যেমনটা আমরা চ্যাট জিপিটিতে দেখি বা বার্ডে দেখি তারপর কোর্ট জেনারেশন করতে চাইলে সেটাও পসিবল সেটাও আসলে বর্তমান সময়ে আসলে চ্যাট জিপিটিতে আসলে পসিবল নট অনলি দ্যাট ডে বাই ডে আসলে এআই আসলে এমনভাবে ডেভেলপ হচ্ছে যে আপনি চাইলে ডেটা দিয়ে অ্যানালাইসিসও করতে পারবেন দেন হচ্ছে ভিডিও জেনারেশন অডিও জেনারেশন পিকচার এডিটিং থেকে শুরু করে গ্রাফিক্সের আসলে সব ধরনের কাজই করা সম্ভব তো এগুলোই ছিল আসলে মেশিন লার্নিং মডেলের ওভারভিউ কি কী অ্যাপ্রোচে মেশিন লার্নিং মডেলকে ট্রেন করা যায় আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ সেই বন্ধু ভালো থাকবেন আসসালামু আলা